Всем привет! У нас сегодня четверг. А что это значит? Это значит, что в Аликанте время уличных рынков. Сейчас я нахожусь на одном из самых популярных рынков города. Вы на канале Лиус Пейн Клаб. Пойдемте вместе погуляем, погрузимся в эту атмосферу и, конечно же, посмотрим цены. Сейчас 10 часов утра и вот здесь такая уже конкретная движуха. Пойдемте посмотрим. Все традиционно с такими тележками. Никто на себе сумки не таскает. Конечно же, продается всякая барахлишка, но у нас больше интересуют продукты. Смотрю, что укропчик сейчас стоит, вот смотрите, где это укропчик. Евро 25, а когда я приехала в 2016 году, стоил 50 центов. Ой, как же пахнет. Для многих людей рынок это, конечно же, прям такая традиция, какой-то особый кайф, походить здесь, повыискивать что-то интересное, купить. Многие закупаются всегда только в одном определенном месте. Я, если честно, не любитель рынка, тут так всегда время шумно, как-то тратится очень много энергии. Смотрите, например, вот помидорки черри, 2 евро килограмм. Конкретно в Аликанте уличные рынки проходят по четвергам и субботам. Уже в 8 утра практически все палатки открыты и собираться начинают они где-то в районе 2 часов. Так, ну вот огурцы, которые чуть-чуть похожи на наши, что они? 3,50. Видите, здесь черешня уже более крупнее, она уже 6,50. Прикосики. Планировала показывать только овощи и фрукты, но вот смотрите, 8 евро и вот такая обувь продается. На рынке иногда бывают такие какие-то очень супер дешевые цены, но вы на них не ведитесь. Это, скорее всего, либо уже не кондиция, либо уже просто фрукты и овощи переспели, и они просто очень быстро испортятся. Ну, какое манго! Безусловно, если приходить на рынок со списком и закупаться от и до, то, конечно, это выгоднее, чем в магазине. Но это надо много терпения. Как же много развелось палаток с зеленухой. Раньше такого не было. Это мята. Время мохита уже пришло. Все предлагают что-нибудь попробовать. Абсолютно к каждому подходишь, и каждый хочет тебе что-нибудь отрезать и дать попробовать. Я пока воздержусь, и вот все-таки делается это нечистыми руками. Многие посещают рынок регулярно, особенно пенсионеры, годами затариваясь у одних и тех же продавцов. Обмениваются семейными новостями. Со стороны, конечно же, все выглядит очень мило, приятно находиться в дружественной атмосфере. Но не всегда хватает терпения дождаться своей очереди от всей этой милоты. Всегда есть какие-нибудь супер предложения. Например, вот 4 килограмма апельсина стоят 3,50. Черешенка здесь тоже по 3,50. Ну, такая немножко уставшая. Клубника у нас уже почти отошла, но вот у некоторых еще есть 3,50 за килограмм, такая симпатичная. Вот, кстати, супер полезный фрукт Ниспиро, скоро он уже закончится. Так, что у нас здесь? Вот смотрите, вот такой лук, 1 евро, в пучке сколько? По-моему, по-моему, сколько? Три головешки. Нет, четыре. Прикиньте, почти 8 евро за килограмм каких-то грушек. Может, они полезные, они вот это мое самое любимое. Помидорки. Пожалуйста, бери, пробуй. Можешь и маслицем полить. О, я сейчас с слюнями прям накапаю здесь. Помидорного контента будет в этом ролике по максимуму. Пять евро вот огурчики. Смотрите, даже зеленый горошек. 3,50. Так, мы еще, по-моему, не посмотрели, сколько стоит картошка, морковка. Ну, такие жизненные, приземленные продукты. Пойдем сюда. Что-то так все активно накладывают, накладывают. Что здесь? Яблоки? Если вы хотите сэкономить на покупках на рынке, то приезжайте к закрытию. Как правило, к этому времени продавцы немного снижают цены. Опять не продукты показываю. Так, ну что, вот мы нашли картошку, евро 10. Естественно, на любом рынке есть курочка-гриль. Вот смотрите, целая курица 10 евро, половинка 5,50. И вот так вам ребрышки могут чик-чик разрезать. 
полить соусиком и готово. Чик. Кстати, как вы считаете, нужны перчатки в общепите или нет? В Испании даже в ресторанах готовят без перчаток. И здесь я считаю, что нужно либо принимать это, либо просто не питаться в общественных местах. Но иногда все-таки лучше не стоит видеть, как это готовилось, чтобы не испортить себе аппетит. Ну что, мы сейчас поедем на другой рынок. С этим мы познакомились. Это рынок Теулада. Обязательно подпишем на видео, как он правильно называется. Поеду, покажу вам другой. Городские власти настолько заботятся, чтобы все комфортно могли закупиться на уличных рынках, что даже вот на рынок Теула допускают дополнительный автобус, который ходит только исключительно в дни рынка. В Аликанте общественный транспорт ходит просто идеально. Нет никакой проблемы добраться с одного конца города в другой. Стоимость поездок сейчас очень низкая. Раньше они стоили 8 евро 70 центов за 10 поездок, а сейчас стоят ровно наполовину меньше. А мы с вами отправляемся в район Бинаула. И помимо уличного рынка я покажу вам, как в хорошем районе среди приличных домов могут быть запрятаны 2-3 цыганских дома. Ну что, друзья, я уже приехала на рынок Бинаула. На всех, почти на всех рынках есть еще закрытый вариант рынка, который работает не только в четверг и в субботу. Вот. Но нас сегодня интересуют сугубо уличные, поэтому пойдемте здесь походим. Абсолютно точно такая же концепция рынка. Все с тележками, много людей. Есть немного туда, сюда. Так, давайте глянем, что тут по ценам. Я думаю, что они такие же, как и там. Ой, уже... А кем просил? Вот, 8 евро и 6. О. Кстати, топовый продукт чеснок. Его всегда громко продают. Так вот, что касается инжира, это символ праздника Огерас, которые будут в, в Аликанте в 20 числах июня. Тогда он будет стоить уже к тому времени немного подешевле. Так, что у нас здесь? Здесь черри полтора евро килограмм. По-моему, там также были. О, зато вот эти огурцы здесь полтора, а там были по три. Ох, этот вял, вялый испанский огурец. Некоторые умудряются посетить не один рынок в такие дни. В одно место они ездят там, не знаю, за одними продуктами, в другое к другими. То есть люди за время настолько привыкают к каким-то своим э, определенным продавцам, что... Ездят к ним, это, знаете, как к косметологу к своему ездишь, к черту на куличке. Так вот некоторые готовы по рынкам мотаться. Ой, кукурузка. Боже, кукурузка. Так, 4 штуки, 1 евро. Ой, ну вот арбузик я бы попробовала. Здесь хоть корочка есть, все-таки не совсем грязными руками. Кстати, уже очень вкусный. Как по мне, преимущество конкретно этого рынка – это то, что здесь много тени. Ходить гораздо комфортнее, в голову не печет. Программа «Сад и огород». Так, вот сколько стоят всякие растения, кто интересуется. Не хочется обижать предыдущий рынок, но на этом как-то вот все так более, не знаю, как-то подцивилизованнее, что ли. Никто не орет. Что что-то за чудо-груши такие. Вот, зато смотрите, лук здесь. Три головешки, евро 20. Там, по-моему, по еврику были и четыре головешки. Честно говоря, вот прям очевидную разницу в цене я вижу только на помидорах черри. Потому что в супермаркетах они в районе 4 евро. А здесь спокойно за полтора можно набрать. Если пройти сейчас вот так вот прямо-прямо-прямо, то мы попадем еще на один рынок. Конечно же, одна из болей всех таких, боль всех уличных рынков, это, конечно же, парковка. Потому что ее просто найти, нужно иметь очень много терпения. Вот поэтому иногда так вот, если много не надо, на автобусике даже удобнее прискакать. Специально сейчас снимаю побольше улицы домов, чтобы вы увидели, что район Бенаула очень даже привлекательный. А стоимость аренды в нынешние времена стартует здесь от 800 евро. В общем, нашла то, что хотела показать. Вот мы сейчас проходим урбанизацию. Вот там уже рынок, вроде симпатичные дома. И вот сюда, если мы пройдем немножко.
Ну вот мы подошли к тем самым секретным домам, о которых вряд ли вам расскажут в агентствах недвижимости. Сразу говорю, это ни в коем случае не антиреклама района и не разделение людей на хороших и плохих. Это просто призыв к тому, чтобы вы были максимально внимательны. Когда вы смотрите объявления на сайтах «Идеалисты», смотрите, внешне дома выглядят прекрасно, все хорошо. Ну вот ваши соседи. Надеюсь, никто сейчас кирпич на голову не скинет. Никто ни от кого не закрывается. Ну и буквально я прошла одну минуту, и вот у нас уже рынок. Это тоже такой очень популярный рынок, так что здесь тоже всегда очень много людей, много наших ходит и не наших. Кстати, многие ездят на этот рынок, он уже... Так, это уже район Флорида начинается, потому что здесь очень много всякой обуви, каких-то вещей. Вот. На тех рынках больше все-таки продуктов, а здесь вот такого всякого очень много. Это даже вот лайфхак, кто едет с ручной кладью, у кого нет места для купальника, можете не брать. Вот придете за 4 евро на рынке, купите, отплаваете свои 10 дней и спокойно уедете без лишних вещей. Ой, а тапочки какие? Я тут очень сильно выбиваюсь, потому что у меня ни тележки нет, куда складывают продукты. И ничего не покупаю, хожу, просто снимаю. Все так поглядывают из коса. Ну, что переживут. Так, ну вот там у нас овощи и фрукты. Пойдем посмотрим цены. Поедем дальше. Вот здесь 4 килограмма за 6 евро. Я уже забыла, сколько на том рынке стоило. Какой-то вот этот весь хаос, если честно, я вот от такой вот движухи торговой очень сильно устаю. Интересно, есть люди, которые еще тоже не любят рынок, как и я? Вообще, кстати, по поводу съемки никто не гавкает. Все в адеквате, но бывает, что испанцы не разрешают снимать, поэтому я так прям сильно им в лицо камеры не суну. Просто показываю, вот там больше атмосферы, ой, какой авокадо огромное. У меня уже все мои... Ой, вот здесь, кстати, я вам немножко соврала. Это не, не Флорида, а Бабель район. В общем, цены приблизительно везде одинаковые. Они даже на одном и том же рынке совершенно разные. Поэтому, если у вас есть много терпения, много времени, то можно ходить, что-то выискивать, вынюхивать, выбирать. Ну, в общем, мы посмотрели вкратце с вами рынок Бабель. Честно говоря, не знаю, я вам столько всего наснимала, но чтобы ролик был смотрибельный, это надо как-то все в минут 10 урезать. Вообще, если вам не сложно, напишите в комментариях, интересен ли вам такой вот наш бытовой контент, когда мы здесь что-то покупаем, что-то смотрим, что-то рассказываем, интересно или нет. И мы будем тогда понимать, снимать ли вам еще такие же видео или нет. Ну, а мы едем дальше еще на один популярный уличный рынок. Ну что, друзья, я приехала на самый густо славяно населенный район города Аликанте, Каролина Бахас. Я когда-то сама здесь прожила 4 года. С него началась наша испанская жизнь. Сейчас буду идти по своей улице, немножко поностальгирую. Почему Каролина Бахас не очень прям такой супер вау район? Потому что, во-первых, он очень старый. Вот здесь все дома старые, все расположены близко друг к другу, здесь окна в патио. Ну, больше то, что район, конечно, очень старый и то, что грязно. Но само Аликанте входит в топ самых грязных городов Испании, поэтому здесь, вот, в принципе, во всех районах такая грязюка. Ну, раз на глаза уже попался укроп, то вот смотрите, а здесь вот так вот, евро 40. Боже, еще смотрите, еще более мелкие груши. Люди, напишите, пожалуйста, кто их куда использует. Картошечка. Вот, кстати, не мыть, и уже брать никакого желания нет. Продается все то же самое, только меньше выбора. Так что, если вы не любите долго выбирать, то и здесь все найдете. Вот, говорят, испанцы цветы не покупают. Покупают. Ну, а я пойду куплю самый дорогой укроп. За рубль не купила, буду брать за полтора. И поеду домой. Черешня 8 евро. Кто дорогой здесь базар? Не приходите сюда. Едьте на те два предыдущие, что я показывала. Что, я такая счастливая с ароматами уезжаю с рынка домой. 
Спасибо, что смотрели это видео. Не забывайте подписываться на наш канал, писать комментарии, ставить лайки. И пока-пока!